生活中啊，最能耗费你能量的，其实就是那些你所担心的事情。你之所以会不由自主的滥用自身的能量，最核心的根源啊，就是因为恐惧。因为恐惧，我们就会不断的在脑海里面回想、假设，那么这些想法就一遍一遍的加深着我们的记忆。正所谓，担心啊，其实是一种诅咒。很多人总是，哎呀，我担心钱不够用，我担心创业失败，我担心无法升职，担心别人说你不够好、不够有钱、不够漂亮。因此啊。绞尽脑汁的去做你所能做的所有事情，这个担心的行为啊，表面上看是头脑在运转，但实际上最核心的部分是你的最深层的感情和冲动。所以说，我们一定要自我察觉，察觉我们的每一个想法。如果当你最深层的情感和冲动被恐惧所主导，那么头脑就会自动不断的为恐惧提供解决的方案。因此啊，充斥你头脑的是围绕着恐惧这个核心的各种各样的想法。你否决了一个，那么无数个又会冒出来。甚至，如果你没有清醒地认识到恐惧的核心、头脑的功能，没有有意识地去关照它们，那么头脑就会自动地、随时随地地不受你控制地说话。那么其表现就是你的脑袋会变成一个同时播放几百个电台的收音机。所以啊。平时我们就要训练自己，保持清醒的、不批判的自我察觉，看一看自己的每一个念头、想法。要知道，行动背后主导情绪的到底是不是恐惧，因为这会在本质上改善我们头脑太吵的问题。我们只有从这个角度去看问题啊，才能看到问题的核心。也就是说，当你静下心来，不批判地感受自己、察觉自己的时候，你就是用超越小我的视角去看自己。由此啊，你慢慢的就会从小我转化为高我，而高我的本身就是那些无形无相的宁静、喜悦和智慧。感恩大家，我是优酷。